Bom, continuando com o nosso querido Toscano, é, ele, ele, ele falando que começou a, a, a praticar esse esporte há muito tempo, desde criança, e, e viveu, vi, viveu pela região e, e ainda continua ainda hoje, não como jogador, mas como, como divulgador, eu gostaria de saber como é que surgiu também a, essa vontade do, do, de divulgar o nosso esporte. Bem, eu, surgiu porque, da seguinte maneira, porque, como eu, você sabe, eu fui um jogador, na época eu era considerado também um dos melhores jogadores da, da região, né? E aí, como agora devido à internet, né? Eu tive essa ideia de transmitir, quer dizer, transmitir os torneios de sinuca, porque, você sabe, um pouco a gente conhece do esporte da sinuca, né? Você não adiantava eu ia transmitir um torneio de sinuca sem conhecer da regra, né? Exatamente. Não adianta, né? A gente faz aquilo que a gente conhece mais ou menos, né? Exato. E é o meu caso. E eu faço isso por amor, não é visão de dinheiro, não. Ganhar dinheiro, não. Eu faço porque gosto. Hoje, até hoje, inclusive, transmito futebol também em rádio e também na internet. São outras atividades, né? além, é além, é porque, porque eu ia falar exatamente sobre isso, ele tem um canal, ele tem um canal no YouTube e tem no Facebook também, ele tem muitos é. inscritos, é um dos primeiros, é, o, o, o site dele no YouTube é... é Bom dia. É, é, é qual? Canal no YouTube Toscano Neto. Toscano Neto, e no Facebook? Também Toscano Neto. Hoje, hoje é, aqui nós estamos aproveitando aqui no, no evento em Belo Jardim, ele vai, vai transmitir ao vivo, Vai botar duas câmaras e aí voltando ao assunto. É, aí quer dizer que você, nessa região, você frequentava todo, né? É, e não. uma coisa mais maior que eu falo, que um, que um, um, um campeonato de Fortaleza, de Salvador, estive jogando, não, né? Você sempre foi só... Só, só, quando, só, só Você deve ter conhecido muita gente, né? Conheci muita gente. Você sabe que o ano passado eu fui transmitir o campeonato de sinuca lá em São Luís do Maranhão. Parabéns. É, fui, fui, fui a São Luís Maranhão. Beleza. É. E me diga uma coisa, e você, é evidente que você viu nesse, nesse torneio muita, muita, muitas tacadas bonitas, grandes Exatamente. jogadores. Grande tem algum específico, é, tem alguma jogada que o você Noel, não esquece? Noel, algum grande jogador, Noel, né? O, o Juninho. O Juninho é um fenômeno, aquilo do, do Rio Grande do Norte, né? Não, não é o Juninho. Ah, não é outro, é outro, ah, desculpa. É do Paraná, do Pará, ou... é Juninho, você... Não. É do Paraná, deve ser. É, é, é. Isso mesmo, é. Aí, aí você viu essas pessoas. Se, se lembra de, de alguma grande jogada? Qual foi o maior jogo que você já viu, assistiu? Daquele jogo que você sente e gosta de ver. Rapaz, você se lembra assim. Você se lembra de tudo, né? Tem muito, tem muito. Por exemplo, em Fortaleza. Em Fortaleza, a, a final entre Noel, Noel e. e rapaz, o cara lá de. Do, Bebeto, Bebeto. Bebeto. Pronto. Uma final que eu transmiti lá em Fortaleza, realmente era fechado em cima da outra, né? É. Eu, 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 inclusive, eu tive o prazer de entrevistar o grande, o ícone do, da sinuca brasileira, o Rui Chapéu, lá em Natal, que eu fui transmitir a primeira Copa do Brasil, lá em Natal. E eu tive o prazer de entrevistar o Rui Chapéu. Né? É, por isso, é, por isso, é, por isso que, é por isso que a gente fala, são as histórias da sinuca, né? É. É, é isso aí que a gente precisa resgatar. É isso aí que a gente precisa passar de exemplo aos jovens, os, os, os meninos que estão jogando. Aqui, aqui passou um rapaz aqui chamado Luizinho, que esse é o futuro campeão. É. Esse é o futuro é campeão. É. Mas aí eu vou... Aí, Nesse, nesse caminho aí, eu faço uma pergunta. O que, é que você está achando do, do nosso jovem hoje? Estão muito ansiosos? Estão, 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 tem muito futuro pela frente? Ou o que, é que você faria? Ou o que, é que você gostaria de ver? Ah, o jovem de hoje, bem disputado, né? Como eu disse anteriormente, hoje, um jogador tendo uma noção melhor na, na, na sinuca, ele pega nas bolas boas, ele fecha. É, é impressionante. É, é fecha. E você, puder... você, por exemplo, se você sai, inicia a partida, vai pelo ar, se defender. Mas se você, a vez, o adversário vai de seis ou de sete, e arma o ar, tchau. Então, tchau. É. Eu sempre, eu, 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 tô costum... eu costumo ver, como eu falei, que eu tenho um acervo muito grande como você, mas eu observo o seguinte, o jogo hoje está se decidindo na bola ar. É. Abriu, deixou um dedo, perdeu. Ou para um lado ou para o outro. Exatamente. Normalmente, 
a partir... Principalmente você colocando o ais e deixando aquela... Como se diz? Pé de galinha. Ali dois, três e quatro. É tchau. Ali tchau. É porque quando dificilmente puxar, não pede. É, é quando exato. você puxar por cinco, praticamente o adversário já, já acabou. É porque eu sempre... Como eu falei, eu tenho um acervo muito grande como você, mas eu observei que é o seguinte, que quando chega numa... Num nível desse, as partidas vai em 4, 5 minutos já está já é. tá sendo liquidada. Não tem esse negócio de favorito. O favorito é quem acerta mais. Perfeitamente. O nível. E quem, o... É... E quem erra menos é quem ganha. É o que eu estou dizendo. E, e o nível. E você teria alguma. Eu não falo, eu não gosto dessa palavra conselho que é complicado. Alguma orientação para o pessoal que está entrando, é, 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 faz uma. É, 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 para ter uma renovação maior, o que é que poderia ser feito nesse nosso. Nesse nosso é ter querido esporte. É ter paciência no jogo. Não Esperar se, a sua não vez, não né? Se por exemplo. E, e caprichar nas bolas, né? Na tacada, né? É. Você caprichando, você erra menos, né? Tá bom. Eu vou dar mais uma paradinha, aí a gente reinicia com mais uma pergunta que eu acho que para mim é a mais importante. Só, só um minutinho.